خواب میں تیرے ہم ہے پورے دل کے ساتھ دل کے ساتھ ہاں دل کے ساتھ ار نہیں ہے دنیا نہیں ہے خوشیاں نہیں نہیں تیری بنیاں جہاں چلے تو ایک قدم چلے دو قدم ہم تیرے ساتھ ہاں تیرے ساتھ ہاں تیرے ساتھ ہاں تیرے ساتھ تیری منزل کے ہے ہم سفر ہم ہے موڈی کیر موڈی کیر موڈی کیر ہم ہے موڈی کیر موڈی کیر موڈی کیر چاہے جو حالات بنے ہم ساتھ کھڑے ہیں ہم سائے قدم ملا کر چلنے کو ہم جان حفیلی پر لائے جان حفیلی پر لائے ہاں جان حفیلی پر لائے ലഭ്യമാണ് <laughs> നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെറിയ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രചോ പ്രയോജനകരമാകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്ട് ശ്രേണി നമുക്ക് അഗ്രി സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലൈവ് ലിങ്കും സൂം ലിങ്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം മോദിക്കർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അറിവ് നേടുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം ലീഡേഴ്സ് ടീമിലേക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പ്രോസ്പെക്ട്സും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് ലൈവ് സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടുള്ള റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ഈ ഒരു ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാല് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് മോദി കെയർ അഗ്രി സെഗ്മെന്റിൽ ഉള്ളത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാല് പ്രോഡക്ട്സ് ഓരോരുത്തരെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാർഷിക ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി വളരെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മൾ മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആദായം നേടിത്തരുന്ന കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ആദായകരമായിട്ടും ലാഭകരമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാല് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അഗ്രി സെഗ്മെന്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ പി പി ടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ നാല് പ്രോഡക്റ്റിനും അതിൻ്റെ പേരും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ അഭികാമ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ പേരെന്ന് നോക്കാം ആക്റ്റീവ് എയ്റ്റി ആക്റ്റീവ് എയ്റ്റി ഗോൾഡ് ആക്റ്റീവ് സൈൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് മാക്സ് 
active AT, active AT gold, active Syme and active Max. This is product. This is the powerful product. This is the agri segment. This product is general item, broad item. Active AT and Active AT gold. That is spreader item, wetter item, activator item. So, what is the wetter, what is spreader, what is activator? So, Active AT activity gold ore reethiyilana pravartikkya spreader item wetter item activator item pravartikkunu namukku ee oru activity activity gold ore reethiyil pravartikkunnathu kondu thanne activity um activity gold mix cheythu upayogikkanda avashyam illa endana avare vyathyasam eva activity il ninnu activity gold engane vyathyasapettirikkunu edokka krishikku namukku upayogikkan sadhikkum ennokka nammude discuss cheyyum Active Simon, Active Maxim. Adum Uri Ridil Taniana Provertikia, Adunda Simon Maxim basically in the Mixi and Avisham Verinilla. Nerita Sassingal Erangichena Provertikanum, Sassingal Valerchium, Ulpadan Action with him, Roga Pedosakim of the General Ita, Vatipikanum Sahaikina, Nerita Sassingal Erangichena Provertikin Provertikana, Active Sime and Active Max. Yoru. Knowledge, you are even number Manasilum diagram number you rook segment at Nala product detailed at the person in Mumbai to the room. At this time, a activity, activity gold, or any deal property, you know, spreader, better activate on basically activity, activity gold. A lot of solutions in the Oppo Namukopio can Sadikina or spreader, vector, activator, Sobhao Mulla product on activity and activity gold. Active sign and active max, very deal and provertica, near it as a single erigena, sussing on the watershed, a large tangle of the Sahai. Euro Adistana Maitola River, Namakavishamani product in Manslaka the new editor, Namaka detail lighter, Uru product in Namaka discuss in the Munotua. E Nari product in the Anna Lixham Makanu. Namakaria in the Kudal Alkar Krishi, Chainatilna, Vibuga the Nani, Karna. Namada Duano Kapalapur, Parai to Pudu, Namal Mudakana, Paisek and Namakapur, the Nuru, Ada and the Makilipika, the Verino. Anganola, a lot challenges in Uru Parihara Mana, Modiker, agree products. Activatium, activate gold, active sign, max, Tivide, Shiria, Yoka Pariata, or a cost effective art in the Makashi and Sadiku. Namada Mudakana Paisa, Lena Kudil, Ada and the Makilipiku. Mechapata Velanamuklepikim, a Sando Shagaramaita, Sandruti Odo Gudator, Lapagaramaita, Krishi and Sahaikina, Modiker, Agri Products, Namal Tirshai to Argirikana, Adabol than Namalida, Matalavar to promote here. Namaka Odo Product and Detail I to discuss here. Pradana Maitum tend to challenge us on Namala Kashagar in the Indila. Face in the Indian agriculture landscape, Namakariam, other Matathin Vidyamana. Then the challenges are Pradana Matam face in the Una agriculture protectivity Nithian Gordon Dirigan. Pandagara the Namur Ekra, Crystal Namkin, the Villa Kitio, in the Villa Namkin Bikinilla. Agriculture protectivity Kurunian Dirigan. So in that protectivity. Panda, Namako Rakers, Talton, Ethra, Villa Villabicho, Inna, Athrim Villa Villabikinilla, Nale, Rangel Future, La Babila, Pineum, Idinde, Namakele Bikina, Villa, Kurainu, Dana Agriculture Productivity. Dendama the item, Dendama the item, facing the Madru Janajana, Krishikimi and Devula, Stalatinde, Libia the Kor, Urbanization of the Kadano Vedu Krishiyan Ulla Stala Parimidium Namala facing on the agriculture productivity Goraino, agriculture land in the Yepe the Goraino. Is the end of number of facing the challenges on a mere end of challenges in Valre Uttamamar to Parihara Mana Modi care agri products. Karnam Namakaria Pandigal Namu Rekas Taltuna, Krishi involved Namaka Libicha Vilida and Ubada Nokanagin Korava. 
മോദിക്കൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് ഓരോ ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് വിളകൾ നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് നമുക്ക് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥല പരിമിതി നമുക്ക് ലഭിച്ച ലാൻഡിൽ കൂടുതൽ വിള നേടാൻ സാധിച്ചാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മെച്ചമായ വിള നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പരിമിതിയെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിള ആദായം നേടാനായിട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിളയുടെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മോദിക്കൽ അഗ്രി പ്രോഡക്ട്സ് നാല് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിടാനായിട്ടുള്ളത് ആക്റ്റീവ് എയ്റ്റി ആക്റ്റീവ് എയ്റ്റി ഗോൾഡ് ആക്റ്റീവ് സൈൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് മാക്സ് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്റ്റീവ് എയ്റ്റി ആക്റ്റീവ് എയ്റ്റി ഗോൾഡ് ആക്റ്റീവ് സൈൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് മാക്സ് ഇതിനെ ബ്രോഡ് ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം തിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ടിവേറ്റി ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റി ഗോൾഡ് ബേസിക്കലി സ്പ്രെഡർ വെറ്റർ ആക്ടിവേറ്റർ എല്ലാത്തരം ഗുരു സസ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെയും ഉൽപാദന ക്ഷമതയെയും നിലനിൽപ്പിനെയും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഒപ്പെയും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജുവൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റി ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റി ഗോൾഡ് സൈമ ആൻഡ് മാക്സ് നേരിട്ട് സസ്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അവയെ സഹായിക്കുന്നു വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് മണ്ണിനും വിളയ്ക്കും സസ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒത്തിരി റിസർച്ചിന്റെയും സ്റ്റഡീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിളകളിൽ കൃഷി രീതികളിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് കൂടാതെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഇതിനെ പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ കർഷകന്റെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാർഷിക ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ നിരക്കിൽ അവയ്ക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ലഭ്യത പരമാവധി നേടിക്കൊടുക്കണം അവയുടെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നൽകുന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തരം വിളകൾക്കും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഏത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് റബ്ബർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്യാഷു ഉണ്ട് ടീ കോഫി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തരം കൃഷിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാത്തരം കൃഷിയിലും നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവേറ്റി ആണ് എന്താണ് ഈ ആക്ടിവേറ്റി എല്ലാത്തരം സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഒപ്പവും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജുവൻ സഹായിയാണ് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഹായിയാണ് ആക്ടിവേറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ നോൺ അയോണിക് സ്പ്രേ വെള്ളത്തിൽ അയ അയണൈസ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാത്തരം സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഒപ്പം എല്ലാത്തരം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു വിളയുടെ ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഉൽപാദന ക്ഷമതയെ സഹായിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഹായിയാണ് സ്പ്രെഡർ ആയിട്ടും വെറ്റർ ആയിട്ടും ആക്ടിവേറ്റർ ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സഹായിയാണ് ആക്ടീവ് എയ്റ്റി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉൽപാദന ക്ഷമതയെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ മൊബിലിറ്റിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കാം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളങ്ങൾക്ക
തൽക്കാനും തൽക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അതാണ് ഫോളിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡി ഫോളിയേറ്റേഴ്സ് അതിനൊപ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റ് സസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വളങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഡിഫോളിയേറ്റേഴ്സ് ഫോളിയേറ്റേഴ്സ് മറ്റ് പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് അവയുടെ എല്ലാം പെർഫോമൻസും ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് വളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫംഗിസൈഡ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ടിവേറ്റി പ്രവർത്തിക്കുക നമുക്കറിയാം മോളിക്യൂൾസിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മൾ നിലത്തൊഴിക്കുക അതൊരു ഗോള രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ എന്നാൽ ഈ ഒരു സർഫസ് ടെൻഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുവഴിയായിട്ട് സ്പ്രെഡബിലിറ്റിയും റീച്ചബിലിറ്റിയും അതിന്റെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ആക്ടിവേറ്റി സഹായിക്കുന്നത് സോ ചേമ്പലയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണ് നമുക്കറിയാം ചേമ്പലയിൽ സാധാരണ വെള്ളം പിടിക്കില്ല ചേമ്പലയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അത് തുള്ളി തുള്ളി ആയിട്ട് ഒഴുകി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവേറ്റി ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ അല്പം വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനകത്ത് ചേമ്പല മുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ആക്ടിവേറ്റി മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളം നമ്മൾ ചേമ്പലയിൽ തളിച്ചാൽ നോക്കുക ചേമ്പല അതിനകത്ത് കുതിരുന്നു വെള്ളത്തില് കുതിരുന്നു വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേമ്പലയിൽ പറ്റിപ്പിക്കുന്നു സോ ഇത് തന്നെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെള്ളത്തിന് അതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നേടുന്നത് അപ്പം സർഫസ് ടെൻഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും വെള്ളത്തിന്റെ സ്പ്രെഡബിലിറ്റിയും വ്യാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് റീച്ചബിലിറ്റി പരമാവധി ദൂരത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കഴിവ് പെനിട്രേറ്റ് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള അവയുടെ കഴിവിനെയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അത് വെള്ളത്തിന്റെ ആവാം മറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്പ്രേസിന്റെ ആവാം ലിക്വിഡ്സിന്റെ ആവാം ഇനി എന്താണ് ആക്ടിവേറ്റി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി സർഫസ് ടെൻഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആക്ടിവേറ്റി എൺപത് ശതമാനം ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടങ്ങിയ അയണൈസ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിക്കൽ ചാർജസ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജസ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാത്തരം പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനൊപ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവേറ്റർ വെറ്റർ സ്പ്രെഡർ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആക്ടിവേറ്റി എന്താണ് ഈ ആക്ടിവേറ്റർ സോ ആക്ടിവേറ്റർ വെറ്റർ സ്പ്രെഡർ ഈ മൂന്ന് ടൈം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ആക്ടിവേറ്റർ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഒപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയുടെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിച്ചാൽ വെള്ളം പരമാവധി പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പ്രവർത്തന മികവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വളത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വളം മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേരാനുള്ള അവയുടെ സ്വഭാവത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളമൊക്കെ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്ന വഴിയായിട്ട് സസ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്പ്രെഡർ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ മൂന്നിരട്ടി വരെ വ്യാപിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതാണ് സ്പ്രെഡർ അപ്പം വ്യാപിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ വ്യാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതിനെ അതിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരാനും സസ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുമുള്ള കഴിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് വെറ്റർ സ്പ്രെഡർ ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റർ ഈ ആക്ടിവേറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിയാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ കോസ്റ്റ് കൂടും ആക്ടിവേറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആക്ടിവേറ്റിയിൽ ആക്ടിവേറ്റിയിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ല അല്പം ആക്ടിവേറ്റി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് അത് പരമാവധി പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ആവശ്യമായിട്ട് വ
വളരെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനർജി സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൈം സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൺപത് ശതമാനം ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടങ്ങിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡൈലൂഷൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ഡൈലൂഷനെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ ഡൈലൂഷൻ എന്തിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഡൈലൂഷൻ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഡൈലൂഷൻ മൂന്ന് ഡൈലൂഷൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഹെർബി സൈഡ്സ് കളനാശിനിക്കൊപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എല്ലാത്തരം കളനാശിനിക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാം അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും റിപ്പീറ്റഡ് യൂസേജ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവ കുറഞ്ഞ കളനാശിനി കൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഹെർബി സൈഡ്സിനൊപ്പം ഓരോ പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിനൊപ്പം ഇരുപത് എം എൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് ഹെർബി സൈഡ്സ് ട്വന്റി എം എൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഹെർബി സൈഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഓരോ പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിലും ഇരുപത് എം എൽ എന്ന കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത ഡൈലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഡൈലൂഷൻ ആണ് നമ്മള് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തില് വെള്ളത്തിന്റെ സ്പ്രെഡ് അബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വെനിട്രേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് റൂട്ട്സിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിലെ ജലാംശം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും അതിന് നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത് എം എൽ എ ആവശ്യമുണ്ട് വൺ സിക്സ് എം എൽ മിനിമം എൺപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലമില്ല അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് എം എൽ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വൺ ലിറ്റർ വാട്ടർ ടു എം എൽ പ്രൊവൈഡ് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും ടാങ്ക് വേസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി അറുപത് എം എൽ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് ഡയലൂഷൻ അല്ലാതെ മൂന്നാമത് ഡയലൂഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിച്ചാലും അത് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കറിയാം ഇൻസെക്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് കീടനാശിനി നമ്മൾ പറയും ഫംഗിസൈഡ്സ് പൂപ്പൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫംഗസ് ബാധ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫംഗിസൈഡ്സ് ഫംഗിസൈഡ്സ് ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളിയർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോളിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീഫോളിയേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഫോളിയേറ്റർ തൽക്കാതിരി തൽക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫോളിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീഫോളിയേറ്റേഴ്സ് ഫോളിയേറ്റർ തൽക്കാനും ഡീഫോളിയേറ്റർ തൽക്കാതിരിക്കാനും ആണ് ചില സസ്യങ്ങൾ നല്ലോണം തൽക്കണം ചില തൽക്കാൻ പാടില്ല സോ ഫോളിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീഫോളിയേറ്റേഴ്സ് മറ്റ് പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് മറ്റ് എന്ത് തരം വളം കൊടുത്താലും അത് ജൈവവളമായിക്കോട്ടെ അല്ല നമുക്ക് എല്ലുപൊടി പോലെയുള്ള വളങ്ങളോ ചാണകം പോലെയുള്ള വളങ്ങളോ അല്ല പൊട്ടാഷ് യൂറിയ പോലെയുള്ള വളങ്ങളോ എന്ത് തരം വളങ്ങളായിക്കോട്ടെ മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ത് തരം പോഷകങ്ങൾക്കൊപ്പം ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ എല്ലാ ഒപ്പം കൊടുക്കേണ്ടത് അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓരോ പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിലും അഞ്ച് എം എൽ എന്ന രീതിയിൽ പെർ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ ഫൈവ് എം എൽ അപ്പം ഹെർബി സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിൽ ഇരുപത് എം എൽ ഇറിഗേഷൻ എയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എൺപത് ലിറ്ററിൽ നൂറ്റി അറുപത് എം എൽ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് എം എൽ മറ്റ് എന്ത് തരം സൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും കളനാശിനി കളനാശിനി അല്ലാതെ കീടനാശിനിക്കൊപ്പമോ കുമിൾനാശിനിക്കൊപ്പമോ കുപ്പൽ നാശിനിക്കൊപ്പമോ മറ്റു വളങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിലും അഞ്ച് ഇവിടെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംശയം ഇതാണ് പല വളങ്ങളും പൗഡർ ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് രീതി നമുക്ക് അവലംബിക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് വളം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് എം എൽ എന്ന തോന്നിൽ വളം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ പല
മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലിപൊടി പോലെയുള്ള വളവോ മറ്റു ജീവോളോ പൊട്ടാഷ്യം ഉരിയ പോലെയുള്ള വളത്തിലോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒരു ചെടിക്ക് നമ്മൾ ഒരു അരക്കിലോ ഇടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം ഇടുകയാണെങ്കിൽ അനുപാതമായിട്ട് ആനുപാതികമായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ അളവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ പൗഡർ ഫോമിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മറികടക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്റ്റീവ് വെയ്റ്റി ഗോൾഡ് ആണ് ആക്റ്റീവ് വെയ്റ്റിയും ആക്റ്റീവ് വെയ്റ്റി ഗോൾഡ് ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം ആക്റ്റീവ് വെയ്റ്റി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു ഓൾ പർപ്പസ് നോൺ അയോണിക് സ്പ്രേ അൾജിമൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വെജിറ്റബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതും ആക്ടിവേറ്റഡ് വെറ്റർ സ്പെഡർ തന്നെയാണ് ബട്ട് വെജിറ്റബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ജൈവ കൃഷി രീതി അവലംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മോദിക്കേട് അഗ്രി പ്രോഡക്റ്റിലെ ആക്റ്റീവ് എയ്റ്റി ഗോൾഡ് ആക്റ്റീവ് എയ്റ്റി അല്ല നമ്മൾ ജൈവ കൃഷി രീതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രെഡർ ആയിട്ടും വെറ്റർ ആയിട്ടും ആക്ടിവേറ്റർ ആയിട്ടും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജൈവ കൃഷി രീതി നൂറ് ശതമാനം ജൈവ കൃഷി രീതി അവലംബിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജൈവ കൃഷി രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിസ്തലിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്പ്രെഡർ വെറ്റർ ആക്ടിവേറ്റർ ആണ് ആക്ടിവേറ്റി ഗോൾഡ് ആക്ടിവേറ്റി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ബേസ്ഡ് സൗഫാക്ടന്റ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ ബേസ്ഡ് സൗഫാക്ടന്റ് ആണ് എൺപത് ശതമാനം ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ ബേസ്ഡ് സൗഫാക്ടന്റ് ആണ് വെറ്റർ ആയിട്ടും സ്പ്രെഡർ ആയിട്ടും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടും ആക്ടിവേറ്റി എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാത്തരം പെസ്റ്റൈറ്റ്സിനൊപ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നോൺ കൊറോസീവ് ആണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റബിൾ ബേസ്ഡ് നോൺ അയോണിക് സൾഫാക്ടന്റ് ആണ് ആക്ടീവ് എയ്റ്റി ഗോൾഡ് അപ്പം ഓർക്കുക ജൈവ കൃഷി രീതി അവലംബിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വെറ്റർ സ്പ്രെഡർ ആക്ടിവേറ്റർ ആണ് ആക്ടീവ് എയ്റ്റി ഗോൾഡ് ഇനി സാധാരണ കൃഷി രീതിക്ക് ആക്ടീവ് എയ്റ്റി ഗോൾഡ് അവലംബിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനും എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിളകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആക്ടീവ് എയ്റ്റി ഗോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉത്തമം ഇതിന്റെയും ഡൈലൂഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വിത്ത് ഹെർബിസൈഡ്സ് പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിൽ ഇരുപത് എം എൽ എന്ന രീതിയിൽ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൺപത് ലിറ്ററില് നൂറ്റി അറുപത് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിൽ രണ്ട് എം എൽ മറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻസെക്സൈഡ്സോ ഹംഗി സൈഡ്സോ ഫോളിയേറ്റോ ഡീഫോളിയേറ്റേഴ്സോ പ്ലാന്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ്സോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്ററില് അഞ്ച് രണ്ടും റേഷ്യ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി ഒന്നാണ് രണ്ടും സ്പ്രെഡർ വെറ്റർ ആക്ടിവേറ്റർ ആണ് എല്ലാത്തരം സൊല്യൂഷൻസിനൊപ്പം സോ എല്ലാത്തരം സൊല്യൂഷൻസിനൊപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൃഷിയെ നമ്മുടെ കൃഷിയെ സഹായിക്കുന്ന സസ്യന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധശക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന ഉൽപാദന ക്ഷമതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം സൊല്യൂഷൻസിനൊപ്പവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻസെക്സൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഫംഗി സൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അല്ല വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബിസൈഡ്സിനൊപ്പം കളനാശിനി വായുക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാം ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് മണ്ണിലുണ്ടാകും മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് മണ്ണില് ജലാംശം കൂടുതലായിട്ട് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇറിഗേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആവർത്തി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ ജലലഭ്യത കൂടുന്നു ഇത് അവയുടെ വളർച്ചയെയും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെയും കായ ഫലത്തെയും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ആക്ടിവേറ്റിയും ആക്ടിവേറ്റി ഗോൾഡും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവയുടെ സിമിലാരിറ്റി സോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക്
ആക്റ്റീവ് സൈൻ പറയുന്നത് സിവീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് സിവീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് സൈൻ ആക്റ്റീവ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിവീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിവീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഗുണകരമാകുന്ന മറ്റ് കടൽ സസ്യങ്ങളുടെയും കൂടി നമ്മുടെ കൃഷിയെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് കടൽ സസ്യങ്ങളുടെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ലാബിൽ വെച്ച് വികസിപ്പിച്ച റിസർച്ച് ബാക്ടീരിയാസിന്റെ ബാക്ടീരിയാസും ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് മാക്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാക്സ് മീൻസ് ബെനഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ്ഡ് ബെനഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ബെനഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് സൈൻ സിവിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് സസ്യങ്ങൾക്കും വിളകൾക്കും അവര് നിലനിൽപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിവിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് സിവിൽ എന്ന് പറയുന്ന മറൈൻ ആൽഗിയാണ് ഓക്കെ ധാരാളം സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെയും ഉൽപാദനക്ഷമതയും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഒരു ഓർഗാനിക് സ്റ്റോർ കലവറയാണ് ശരിക്കും ഈ മറൈൻ ആൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷിയിലേക്ക് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ പലപ്പോഴും വിലയുടെ നമ്മൾ വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്തിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതിനെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മണ്ണിന്റെ ഘടനാവിശേഷം മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ആറ് മേജർ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സൈറ്റോക്കിനിൻ ഓക്സിൻ ജിബൽ ലൈൻസ് എൻസൈംസ് പ്രീറ്റൈൻസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ സോ ഇവയൊക്കെ ഓരോ രീതിയിലും വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സഹായിക്കുന്നതാണ് സൈറ്റോക്കിനിൻ സെല്ലിന്റെ ഡിവിഷനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ സഹായിക്കുന്നു വേരുകളെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു എൻസൈംസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓക്സിൻ അവയുടെ തടി വളരുന്നതിന് ഊട്ട് ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ സഹായിക്കുന്നു ചിബൽ ലൈൻസ് എഗെയിൻ സെൽ ഡിവിഷനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ സഹായിക്കുന്നു വളർച്ചയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഊട്ട് സിസ്റ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എൻസൈംസ് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ആക്ഷൻസും സെല്ലുകൾ നടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അത് വഴിയായിട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ മണ്ണിലെ മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ബീറ്റൈൻസ് ഓക്സിഡേഷൻ കുറയാനായിട്ടും സസ്യങ്ങൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനും സസ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയും നിലനിൽപ്പിനെയും സഹായിക്കുന്നു ഹൈഡ്രലൈസ് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് അമിനോ ആസിഡ്സും പെപ്റ്റൈഡ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണത് സെൽ ഗ്രോത്തിനെ അതുവഴിയായിട്ട് വളർച്ചയും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നേടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ ആറ് മേജർ കമ്പോണൻസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർഗാനിക് ആണ് മീൻസ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അറുപതിൽ പരം മിനറൽസും എലമെന്റ്സും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം അമിനോ ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സസ്യങ്ങളെ വളർച്ചയ്ക്കും നിലനിൽപ്പിനും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സസ്യങ്ങളെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു അവയുടെ ഹോർമോണിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ മണ്ണിലെ ട്രേസ് എലമെന്റ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നട്ടുവെക്കുന്ന സീഡ്സ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാമ്പെടുക്കാനായിട്ട് മുളം എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് ആക്റ്റീവ് സൈഡിന് സാധ്യമാണ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശരിയായ റൂട്ട് സിസ്റ്റം മീൻസ് അവരുടെ വളർച്ചയെ മെച്ചപ്പെടുന്നു സോ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായകമാണ് മണ്ണിലെ മൈക്രോബിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ മൊബലൈസ് ചെയ്യാൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കുന്നു മണ്ണിന്റെ സസ്യങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു മണ്ണിന്റെ പ്രകൃതി സസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ശരിയായ രീതിയിൽ വിളകൾ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റിലും സൈസിലും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രൊഡ്യൂസ് വിളകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ രീത
ഓക്കെ ഓൺ എൻ ആവറേജ് ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക വളരെ ആൽക്കനിൽ ആയിട്ടുള്ള ചാരം പോലെയുള്ള ക്ഷാരഗുണമുള്ള വളങ്ങൾ തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു എന്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വളർച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വളർച്ചയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹെർബിസൈഡ് ഹെർബിസൈഡ് നമുക്കറിയാം കളനാശിനിയാണ് കളകളുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നമ്മള് കുമിളനാശിനിക്കൊപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോളിയേറ്റേഴ്സിനൊപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഹെർബിസൈഡ്സിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അത് അവയുടെ ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു എം എൽ എന്ന രീതിയിൽ നോർമലി ഉപയോഗിക്കാം ഏത് സ്റ്റേജിൽ വളർച്ചയുടെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിൽ വേണം നമുക്ക് കൊടുക്കാം വളർച്ചയുടെ നമുക്കൊരു സസ്യത്തെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവ ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ മുള പൊട്ടുമ്പോൾ നാം എടുക്കുമ്പോൾ ഇലകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വളർച്ചയുടെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പ്രീ ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജിൽ പ്രീ ഫുഡ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് മാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി മാക്സ് മീൻസ് ബെനഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ഡോട്ട് മാക്സിമം ബെനഫിറ്റ്സ് സോ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് സൈമ മാക്സിമം ഉള്ള വ്യത്യാസം സൈം ബേസിക്കലി സി വിഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ മാക്സ് സി വിഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് കടൽ സസ്യങ്ങളുടെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബിയൽ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് വഴിയായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് മാക്സ് മാക്സ് മീൻസ് ബെനഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഫോമുലേഷൻസ് ആണ് ഇത് സസ്യങ്ങളുടെ മെറ്റബോളി മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വളർച്ചാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു ഈൽഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിളകളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ആദായകരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു സോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് മാക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫാമേഴ്സ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ജേമിനേഷൻ നമ്മള് വിള നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സസ്യങ്ങളെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്തുകൾ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നു അവ ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നാം എടുക്കുന്നില്ല മുള പൊട്ടുന്നില്ല വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നില്ല അബിയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് പ്രകൃതി കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സസ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ ഒക്കെ എഫിഷ്യൻസി അവ പരമാവധി സസ്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ വരുന്നു മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിളയുടെ അളവ് കുറയുന്നു അതുപോലെ വിളയുടെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു മണ്ണിന്റെ ഹെൽത്ത് കുറയുന്നു മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമാണ് ആക്റ്റീവ് മാക്സ് ഓർക്കുക ഹാർവെസ്റ്റ് വരെ ഈ ഒരിക്കലും സീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല മൈൻസ് ഏതൊക്കെ വളർച്ചയുടെ ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് ചെറിയ ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈൽഡിനെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈൽഡ് കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് ന്യൂട്രിയൻ ഡിമാൻഡ് വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഡിമാൻഡ് വ്യത്യസ്തമാണ് എസ്പെഷ്യലി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം വരെ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലായിട്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ചില ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അഭാവം മൂലം എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും സസ്യങ്ങൾക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഇത് പാർഷ്യൽ മൊബൈൽ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുകയും ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മണ്ണിന് എല്ലാ ആവശ്യമായ സസ്യത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു അതുപോലെ ഫ്ലഡ് ഡ്രോട്ട് പോലെയുള്ള മറ്റ് പ്രകൃതി കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ എൻവയൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസിനെ പലപ്പോഴും സസ്യങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നു
ഒരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബയിൽ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് വഴിയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കണം എന്നറിയാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീവീഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സസ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഗുണകരമാകുന്ന മറ്റ് കടൽ സസ്യങ്ങളുടെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് മാക്സ് സൈറ്റോക്കിനിൻ എൻസൈംസ് ജബലൈൻസ് ഓക്സിൻ ഹൈഡ്രൈസ് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് പ്രീറ്റീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആക്റ്റീവ് മാക്സിൽ ആക്റ്റീവ് സൈമിൽ കണ്ട എല്ലാ എലമെന്റ്സും ആക്റ്റീവ് മാക്സിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് കടൽ സസ്യങ്ങളുടെയും കൂടി ബെനഫിറ്റും റിസർച്ച് ബാക്ടീരിയാസിന് ബെനഫിറ്റും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതും ഓർഗാനിക് നേച്ചർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അറുപതിൽ പരം സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന മിനറൽസും എലമെന്റ്സും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് അമിനോ ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഹൈബോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനൊപ്പം തന്നെ ഹോർമോൺസും ട്രേസ് എലമെന്റ്സും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അലിക് ആസിഡ് ഒരു സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ് നിലനിർത്താനും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തെ സഹായിക്കുന്ന പോളിഫെനോൾസും ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു യു വി റേഡിയേഷനെ സസ്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു മാക്സിമം ബയോ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു സിവിൽ എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് പ്രോസസ് ട്രേഡ് ബ്രൈ ടെക്നോളജി ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻസീവ് റിസർച്ചിന് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സെലക്റ്റഡ് മൈക്രോബ്സിനെയും ബാക്ടീരിയാസിനെയും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എൻസൈംസ് ബയോ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് അതുപോലെ ബയോ അവൈലബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ബയോസ് ഓഫ് ഫാക്ടറിസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം കോമ്പിനേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് മാക്സിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷന്റെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റിസർച്ച് ബാക്ടീരിയാസിനെ ആ ഒരു അഡ്വാൻസ് പ്രോസസ് വഴിയായിട്ട് അതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന്റെ എല്ലാം ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് പ്രോഡക്ഷൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ നോംസ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ അവയുടെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാതെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്റ്റീവ് മാക്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് മാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ലോങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ബയോ അവൈലബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു സയൻസ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ആർട്ട് കലയും കൂടിയാണ് മൈക്രോബിയൽ മെറ്റബോളിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സസ്യങ്ങൾ വളർച്ചയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് മാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അത് സസ്യങ്ങൾ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലെ മൈക്രോഫ്ലോറ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മൈക്രോഫ്ലോറ മണ്ണിൽ കൂടുതലായിട്ട് സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന വഴിയായിട്ട് ബയോ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസിനെ റൂട്ട് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കൂടുതൽ റൂട്ട് ഉണ്ടാവാനായി സഹായിക്കുന്നു കൂടുതൽ റൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും അവയുടെ ഫ്ലവറിംഗ് ഫ്ലവറിംഗ് ഫ്രൂട്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ ഇത് സഹായകമാണ് ഇനി സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഓഷ്യാനിക് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് മൈക്രോബോൾ മെറ്റബോളൈസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസും അമിനോ ആസിഡ്സ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം പോളിസാക്രൈസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പലവിധ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഈ അൻപത് ശതമാനം അൻപത് മടങ്ങോളം അൻപത് ശതമാനത്തോള
microbes, better immune system, high stress tolerance level, improved nutrient uptake. So, we can get a big benefit. Stress in assessing the stress in the ADV can I get assessing the capability of the root biomass, good the root. उपयोगिकेमेशन Mulabutan, numbered can I to beg the numbered can and Mulagotan Malaja is a high kidu. Other border than a Pragas translation to the weird to know, green color of the Pikino, photosynthesis. Other bole root, very color of the chase a high kidu crops in the stress in a Azivican and Tabica, high wood came chain. Other border than a Chiriari de la flowering in a fruit setting in a high kidu, better fruits and flowering means good. Yield. Kuda de Namakila beginna yield in the quality, weight and size, and nutrition. And what the began Sahai Kino? And the Bole Mandile soil microflora, Mandile Suchmanical and at the what the began Sahai Kino. Kiana Namakila begin the benefit. So generally, end the Kiana Namaka benefit Lepika. Mandile Suchmanical and number the beginning of the very item in the property and Sahai Kino, Avim Avim Saturday. Ego with the property and Sahai Kino. Fertilization maximum absorption and nutrient mobility is a high kino, other bole, nutrients absorb the yoga pretense is a high kino, high stress tolerance level in the edicono, maximum metabolism, where to know, maximum yield there, maximum profit in the edicons. Moon stage will light on recommend chia, growth stage, flower initiation and food setting. The good are then Namuka, number of sassy plant in the summit of seed treatment when you view. Makaria on the number of seed I recommend the root I recommend the planting up. Then a seed animal seed coating in them, root animal root dipping on the way. Then a seed treatment. Seed treatment tender their own seed coating and root dipping. So seed coating only to Valatilla Uru Tendo Muno Emela active max editor, active Simon Kiri that an Ubioka on the active max editor, Patamodel Padanji went to her. Line either is seeds in a bookivacana at the other. Other Shesham, Namakada, Pagaunana, root dipping on the regular, Namula, plantia and bleaching the sustain of wear in the bagam, Ru, it was the river Saman called a Munga Takari, the little Valatina, Muna Melanin is solution on the car, other Anju Aro Milita. Any seed treatment when data seed in the Maka. Cotia and Uru, or Adam and Puro, and one Puro Mukiva Chalipo Pula, okay, root dipping in a maximum path of the Matram. The moon stages land of Uyana to vegetative stage. That is a growth stage lepo view of Chalip, only true at the lower end of the day. For Sassetin there, eleven initiation number to initiation Pinir Lagalagatam, and a way to growth stage. For growth stage lepo Kotal, only true at the lower end of the day. मुंबई Bukan the stage ni, orang kandang tu, orang literal lah, orang yang mana ni dia. Ini root formation. Ini mana? Ah, bukal kaya kaya ay makan dalam samai. Om, mabuk itu, am mangga, ma bukal kunni mangi ay makan dalam ini rendah muda ay cuma buat itu, orang literal lah, dia rendah mana ni dia. Om, bukan yang bukan stage ni kalau lah, na seed treatment dah lah, dia flowering, nama lo growth stage, vegetative growth stage ni apa korang tahu? Ini mana? Walau cara ni rekom muda, ada. Nam put another Buddha, Talitan of the Buddha. Ava, who can the variable of Samayana, vegetative growth state. Ask stage lepa cotal, polytrovella, or a melody cotica. Pre flowering stage, the Pukan and Munodi I turn the regular, polytrovella, or a melda ne. A Pukal Kaigalai Marthin, Paramavi Kaigal living in the Kai Balangu Sicilum, a weight Namaka Mundia Kaigan, Namaka living in the Vendita. A Pukal Kaigal Arna and Munodi I polytrovella. 
രണ്ടെം എന്ന രീതിയിൽ സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ആക്ടിമാക്സ് എല്ലാത്തരം വിളകളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാണ് ഇത് മെറ്റബോളിസത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സസ്യത്തിന് വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് നേടിത്തരികയും ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നാല് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റി ആക്ടിവേറ്റി ഗോൾഡ് സ്വെറ്റർ സ്പെറ്റർ ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റർ ആക്ടിവേറ്റി ഗോൾഡ് ജൈവ കൃഷി രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക വെറ്റർ ആക്ടിവേറ്റർ ആണ് ആക്റ്റീവ് സൈ മാൻ മാക്സ് രണ്ടിന്റെയും ബേസ് സിവിയർ എക്സ്ട്രാ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് രണ്ടും സസ്യങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് മാക്സ് മീൻസ് ബെനിഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് സെറ്റ് ബാക്ടീരിയാസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന കടൽ സസ്യങ്ങളുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സസ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നു ഇത്രമാത്രമാണ് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ